वेलकम बैक जाल फादर रोल सिस्टर रोल मदर रोल ब्रदर नि सिस्टर नि अंदर नर्सिंग जॉब के चक्ने रईट वे तुम्हें तन सहायशक्त प्रयत्नी अभी चूसी मन चाल ने अंत प्रति अला क्वालिटी उंटे बहुत अंदर प्रति अट्ला सेलफ निपड़ी मन वाली मन अंत रेस्पल चूस बीनियन हेलो अंडी ने जमनी काव्यांजलि चूसान काव्यांजलि वालू चीजें फ्रेंड्स अला अला सातू तोड़कोड़ अवतार वालिदर दाटो एमोशन सेंटिमेंट सीरियल बच्चे फ्रेंडिप अंत बीस सीरियल बच्चे ब्रह्मरा गारे काव्यांजलि नचिंदे मैं नैक्स्ट जर्नी अभी सीरियल बहुत सुंदरी सीरियल बच्ची तुम विलेज गर्ल चवाल तन बरा उ वाल मदर की चवे इष्ट लेको अम्मा की पेली चेसिंदी आबाई को इष्ट लेकिन अम्मा ने पेली चेसको तरह तन वे तन सिटी की राव मल्ल आ पाप सिटी की वे तुम ईएस अवानी तुम चे प्रयत्न तुम जॉब ईएस की प्रिपेर अव चाल बचिंद अम्मा की पटल उ ओके सुंदरी सीरियल नचिंद ओके अंत चवाल अम्मा अंटार वेरी गुड ओके नीला गारे मन अंदर विनाम कदमी इकड़ तुम एंत बड़ी अंदर चुप्तर मन मनमे वनकाल उ मन विदा मैं मत ग क्षीराब्धिकन्यकुश्रीमहालक्ष्मीराजालय मुनकु नीराज जलजाक्षी मो मुनकु जकव कुचंबुलकु जलजाक्षी नो मुनकु जकव कुचंबुलकु नेलकुन्न कप नीराजन अलीवेणी तुर्मुनको हस्तकमलंबुको अलीवेणी तुर्मुनको हस्तकमलंबुनको नीलुवाणिक्यमूल नीराजन नीलुवाणिक्यमूल नीराजन नीराजनम नीराजनम क्षीराब्धी कन्यकु श्री महालक्ष्मी की नीरजालय मुनकु नीराजनम 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 थैंक यू नवरसाल गुरी अंदर की तेस कदा चिट्स मेमनी नवरसाल रासपेटा एवर ए चिटारो दाने गुरी क्वालिटी मंचतन चपाली नवरसा 
ఏ చిట్ వస్తుందో ఆ నవరసం గురించి మీలో ఉన్న క్వాలిటీస్ లో చెప్పాలి ఓకే మరి ముందుగా సాయి గారితో స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సాయి గారు మీకేం వచ్చింది నాకు హాస్యరసం వచ్చింది హాస్యరసం చాలా ఇష్టమైన మీకు నచ్చిందే అదే నేను తీయంగానే కూడా మీరు చూసి ఉంటారు అందరు ఇక్కడ బాగా నవ్వారు అంటే నేను ఎక్కువగా నవ్వించడానికి ఇష్టపడతాను అందరినీ ఎందుకంటే అందరూ రకరకాల బాధలు పడుతూ ఉంటాము డైలీ లైఫ్లో కలిసినప్పుడు మాత్రం నేను ఏదో జోకులు వేయటము అలా జోకులు చెప్పడము ఈ వాట్సాప్ వాటిలో కూడా ఎక్కువ నేను హాస్యరసంగా జోకులు ఉన్నవే చదువుతూ ఉంటాను ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైనది అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అవే చూస్తూ ఉంటాను ఈ జమిని టీవీలో కూడా ఆ ఒక్కటి అడక్కు అనేది చాలా బాగుంది అది చూస్తూ ఉంటాను అలాంటివి నేను ఇష్టపడతాను అది నా నవ్వు నవ్వితే మనకి బాధలు మర్చిపోతాము ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది అని నా అభిప్రాయం అది ఓకే మీరు అందరినీ నవ్వించడం అంటే చాలా ఇష్టపడతాను ఓకే అసలు నవ్వడం కంటే నవ్వించడమే చాలా కష్టం అవుతూనే ఉంటాను ఎక్కువగా బై నార్మల్ గా కూడా బాధలు ఉన్నా కూడా అంత కనిపించిన పైకి నవ్వుతూ ఉంటాను ఎవరినైనా పలకరించేటప్పుడు కూడా నవ్వుతూ ఉంటాను మరి ఇప్పుడు ఎలా నవ్విస్తారు మా అమ్మలు అందరినీ ఓకే మరి తను గుర్తు చేసుకునేంత వరకు మరి నెక్స్ట్ ఆవిడ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటుందో చూద్దాం మీకు కోపం ఎక్కువ వస్తుందా ఓకే ఓకే ఈ రీసెంట్ లో మీకు ఎక్కువ కోపం ఎక్కడ వచ్చింది ఏ సిచ్యువేషన్ లో వచ్చింది మరి నెక్స్ట్ మీరు తీయండి ఓకే శాంతం మీరు ఎలాగో శాంతంగానే ఉంటారు కదా ఏంటి అందరికి తన వాళ్ళకి నచ్చినవి చిట్స్ వస్తున్నాయి ఓకే ఒకటి జ్ఞానం వస్తుంది రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ వాళ్ళు తప్పు మాట్లాడినా మనం తప్పు మాట్లాడకుండా ఉండే ప్రయత్నం చేయడం అనేది శాంతం ప్రభావం ఉన్న స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకి చాలా అది ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పచ్చు ये प्यार के बारे में चिट्ठी निकली है और मैं उसके बारे में बता रही हूँ हम जब तक खुद से प्यार नहीं करते तब तक औरों को प्यार कर ही नहीं सकते इसलिए पहले हमको खुद से प्यार करना चाहिए प्यार ऐसा है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि कुछ हम अदर अंदर से फील कर रहे हैं तो नेचुरली हम औरों के साथ में भी वो फीलिंग अपने आप ही फील कर सकते हैं चला मंच विषय चपारे मन मन ప్రేమించుకోవడం చాలా పెద్దది విషయము ఫస్ట్ మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి దాని తర్వాత ఎదుటి వాళ్ళని అర్థం చేసుకోగలం ఎగ్జాక్ట్లీ మరి నెక్స్ట్ నాకు వచ్చింది కోపం అండి కోపం అందరికి వస్తుందండి కోపం మనుషులకు చత్రు ఎప్పుడు మనకు కోపం వస్తుందో అప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషం మనం కామ్గా ఉన్నామంట ఆ కోపం తగ్గిపోతుందండి తర్వాత మనం మాట్లాడకుండా ఆ సిచ్యువేషన్ స్మూత్గా అయిపోతుందండి ఇది నా అభిప్రాయం నేను హాస్యరసంలో నవ్వు గురించి చెప్తానండి నాకు నవ్వు వచ్చింది మనం ఎన్ని బాధల్లో ఉన్నా ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నా ఒక్క చిరునవ్వుతోటి దాన్ని మర్చిపోవచ్చు ఇంకొకటి మనం ఆ చిరునవ్వుతో మనం ఎదుటి వ్యక్తిని పలకరించినా కూడా తనలో ఏది ఉన్నా కానీ ఆ నవ్వుతో వాళ్ళని కూడా మనం ఒక ఫ్రెండ్గా మార్చుకోవచ్చు శాంతం వచ్చిందండి నాలో ఆ క్వాలిటీ లేదండి సార్ నాకు ఊరికే తొందరగా కోపం వస్తుంది కానీ కాసేపే కాకపోతే ఈ శాంతంని నేను అలవరచుకోవాలని బాగా ట్రై చేస్తున్నాను మాటకు ముందు కోపం వస్తుంది శాంతం ఉంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా మనము ఫేస్ చేయొచ్చు ప్లస్ సాల్వ్ చేయొచ్చు అని నా అభిప్రాయము
నాకు వచ్చింది నవరసాల్లో భయం అండి సహజంగా మనమైతే దయ్యాల్లో భూతాల్లో చూస్తేనే భయపడతాం అనుకుంటాము కానీ అది ఏమీ కాదు భయం కల్పించేవి చాలా ఉంటాయండి తప్పు చేశాము అని అంటే ఎదుటి వాళ్ళు పట్టుకుంటే దాన్ని కష్టం భయపడతాం అబద్ధం చెప్పినప్పుడు అన్నిటికంటే ముందు పెద్ద భయం అది దొరికిపోతుందేమో అని ఇంకా అని అంటే అబద్ధం చెప్పిన దాని తర్వాత నెల రోజుల తర్వాత వాడు అదే విషయం మీద అడిగాడు అనుకోండి ఆ అబద్ధం గుర్తుండదు అదో భయం సో భయం అని అంటే దయ్యాలు భూతాలనే కాదు మనం చేసే చిన్న చిన్న తప్పుల్లో ఉంటుంది మనం ఆడే అబద్ధాల్లో ఉంటుంది చాలా రకాలుగా ఉంటుందని నా అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ హలో అండి నాకు కోపము భయము రెండు వచ్చాయండి వాళ్ళు రెండు కలిపి నాలో ఉన్నాయే కరెక్ట్గా నాకు సరి అయిన ఆన్సర్గా నాకు దొరికిందండి నేను దానికి ఆ రెండు ఒప్పుకుంటున్నానండి భయము ఉంది నాకు కోపము ఉంది ప్లస్ భయము ఉంది రెండు ఉన్నాయి దానికి ఏంటంటే కోపం వచ్చినా నేను బయటికి తొందర ఎత్తు వల్ల కనిపిస్తాను నేను కోపం లేకుండా కనిపిస్తాను తొందర నన్ను చూసి అందరూ గుర్తుపడతారు కోపంలో ఉంది అని అర్చేను కోపం నా ఫేస్లోనే తెలుస్తుందండి ఒక మౌన మౌనంగా ఉన్నప్పుడు కోపం ఉంది అని నన్ను చూసేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరు మా పాప అయినా బావ అయినా ఎవరు మాట్లాడరు మాట్లాడరు దగ్గరకు రారు కాసేపు వదిలేస్తారు నేను ఆ తర్వాత రియలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ వాళ్ళతో కలిసి ఉంటాను అదే నా రియలైజ్ నాకు ఓర్పు గురించి వచ్చిందండి ఓర్పు ఓపిక సహనం ఇవన్నీ కూడా మనిషికి చాలా చాలా అవసరమైనవి మనిషి ఎదుగుదలకి మనిషి అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధించాలన్నా కూడా అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక గమ్యం రీచ్ అవ్వడంలో చాలా వస్తూ ఉంటాయి వాటన్నింటినీ చూసి భయపడి వెనక్కి పోకుండా ఓపికగా దానికంటూ పర్టికులర్గా ఒక పద్ధతిగా వెళ్ళడంతో మనం అనుకున్నది సాధించగలము దానికి చాలా ఓపిక అవసరము మన అందరికి కూడా తెలుసు భూదేవి భూదేవి అంటే భూదేవి అంటేనే భూమాత ఓర్పు అని అంటారు ఒక మనిషికి అంటే ఆడవాళ్ళని మగవాళ్ళని పిల్లలు పెద్దలు ఎవరు కాదు అందరికీ కూడా ఓపిక అనేది చాలా అవసరం నాకు చిట్టీలో కోపం అనే నవరసాల్లో కోపం అనే వచ్చింది సో కోపం నాకు చాలా ఎక్కువ వచ్చేది లాంగ్ బ్యాక్ బట్ ఐ లర్న్ హౌ టు కంట్రోల్ యాంగర్ అనమాట సో ఆ చిన్న టిప్స్ చెప్తాను సో చిన్నప్పుడు మనం పిల్లల్ని చూసాము కోపం వస్తే అంటే అలుగుతారు ఏడుస్తారు వెళ్ళి పడుకుంటారు సో ఏంటంటే యాంగర్ నెవర్ ట్రావెల్స్ హారిజాంటల్లీ సో అందుకని వర్టికల్లీ నిలబడ్డప్పుడే కోపం ఎక్కువ వస్తుంది మనం వెళ్ళి ఇమీడియట్లీ పడుకుంటే ఆ బ్లడ్ ఫ్లో ఇదైపోయి ఈజీగా కంట్రోల్ అయిపోతుంది కొంతసేపు అయి పిల్లలు లేచి వచ్చేస్తారు సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వే అనమాట టు కంట్రోల్ యాంగర్ అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ టు డ్రింక్ వాటర్ మన నీళ్లు తాగితే ఎందుకంటే కోపం వచ్చినప్పుడు మన బాడీలో చాలా హీట్ వస్తుంది కాబట్టి వెంటనే నీళ్లు తాగితే కొంచెం కూల్ అవుతుంది బాడీ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ ఇంకోటి ఒకటి నేర్చుకున్నాను ఏంటంటే కోపం వచ్చిన ప్లేస్ నుంచి ఇమీడియట్లీ వెకేట్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే అక్కడ అంతా నెగటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ ప్లేస్ వదిలి మనం వెళ్ళిపోతే సో డిఫరెంట్ ప్లేస్కి వెళ్తాము సో కోపం తగ్గుతుంది దీస్ ఆర్ ద ట్రిక్స్ విచ్ ఐ లర్న్ అండ్ ఐ ఫాలోడ్ అండ్ ఐ కుడ్ కంట్రోల్ so that helped me a lot which i wanted to share okay orpu andi so orpu ante opika ante manaki aadavallaki bhudevi kunnanta opika undal antaru endukante manaku oka kutumbanni poshinche baadhyata mana paina untundi samajamlo మనం ఎలా మెదులుకోవాలి అన్న దాని గురించి కూడా రకరకాల పీపుల్ని మనం ఫేస్ చేస్తాము సో అందుకని మనకి ఓపిక చాలా ఉండాలి ఇది నా లైఫ్లో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను మాది స్కూల్ కనుక స్కూల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు ఒక ఫ్యామిలీలో ఫాదరు మదరు కాకుండా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఉంటారు కదా సో మాకు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ మేము ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ కూడా మేము ఓపిక్గా వినాలి ఎవరికి కూడా మేము క్విక్గా ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి లేదు వాళ్ళు చెప్పేవి వాళ్ళ సమస్యలన్నింటినీ కూడా మేము విని చక్కగా ఓపిక్గా వాటిని విన్న తర్వాతనే వాటికి సరి అయిన సమాధానం చెప్పాలి అప్పుడే ఎదురు వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు సో ఆ సీట్లో ఉన్నందుకు మేము నాకు ఆ పేషెన్స్ అన్నది ఎక్కువ ఉంది సో దానివల్ల నేను చాలా ఓపిక్గా అన్నీ శ్రద్ధగా విని చాలా నేర్చుకున్నాను సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓపిక్గా ఉండి ఓర్పుగా ఉంటే మన కుటుంబం చా బాగుంటుంది అని నా ఒపీనియన్ అలాగే హాస్యం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంత బాధలో ఉన్నా ఎంత కష్టాల్లో ఉన్నా కానీ నవ్వుతూ బతకడం అన్నది నేర్చుకోవాలి 
ఆ నవ్వుతూ మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తే మనలో ఉన్న బాధలన్నీ కూడా తగ్గిపోయి మనకి ఇంకా ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి సో ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూ ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే మరి సాయి గారు తన జోక్ గుర్తుకొచ్చేసింది సాయి గారు చెప్పండి ఒక భిక్షగాడు ఒక ఆమెను అడుగుతాడు ఇంటి ముందరికి వెళ్ళి అమ్మ ఒక ఎనిమిది రూపాయలు ఉంటే దానం చేయమ్మా అని అడుగుతాడు అదేమిటి టీ నాలుగు రూపాయలే కదా ఎందుకు అంటే నాకు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి అమ్మ అంటాడు అయ్యో నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఉందా అంటే లేదు ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చినాక నేను భిక్షగాడిని అయ్యానమ్మా అలా జోక్స్ ఎప్పుడు వింటూ చూస్తూ ఉంటాను అలా బాధ వచ్చినప్పుడు అలా జోక్స్ అలా వింటూ ఉంటే మళ్ళీ నార్మల్గా అయిపోతాను లెట్స్ టేక్ అ షార్ట్ బ్రేక్ 